Good day mga boss madam! Today ay naimbitahan po tayo dito sa Bitronics e-bike, dito sa Phoenix Madrigal, Ayala Alabang, Clunting Lupa, Metro Manila. Hindi nga ako nahirapang hanapin nito dahil bukod sa tabi lang siya ng Phoenix Gasoline Station, ay waysable din siya. Just type Bitronics e-bike Alabang at lalabas na agad. Galing akong binangonan kaya ang time travel ko ay 1 hour and 20 minutes. Takbong pakit lang yun ha. Pagpasok na pagpasok ko ay... Malamig. <laughs> ang init kaya ng panahon ngayon, buti na lang at air-conditioned ang kanilang shop, maaliwalas at malawak. May mga iba't ibang unit nga ng e-bike ang meron si Bitronics at syempre iba-iba rin ang forma nun. Isa-isahin natin yan. Unahin natin si Istius at Cosmos. Pare sila ng price na 38,000 at pare lang din sila ng specification. Pare silang 60 volts, 800 watts, lead acid battery, ibig sabihin rechargeable, tubeless ang gulong, kayang tumakbo ng 45 km per hour, 60 km ang pwede niyang marating. So nagtatanong kung gaano kalayo yun, balika ng binangonan to alabang. Malayo-layo rin ang mararating, di ba? Parehas silang may front and rear brake at ang pinagkaiba lang nila ay si Cosmos ay may libreng top box. Kung gusto mo na medyo kakaiba ang look, additional lang ng 1,000 ay meron ka ng charis for only 39,000 pesos. Parehas lang sila ng specification ni Istius at Cosmos. Isa pang classic look na bukod sa ito ang pinakamura ay ito rin ang pinakanagustuhan ko dahil tingin ko ay ito ang bagay sa personality ko. Sa halagang 35 5,000 ay meron ka ng Astra e-bike. Parehas lang rin ang specification ni Cosmos, Istius at Cheris. Ang kinaganda nito ay may magandang top box ka na na pwedeng lagayan ng mga kung ano-anong gamit. Ganda, di ba? Kung gusto mo naman na nakakombine brake system ka na o CBS na pareho lang din ng mga specification ng mga unit na nasabi ko, ay andyan si Post for only 39,900 or almost 40k. At syempre, hindi pa pahuli ang kanilang latest. Si Perisos na nagkakahalagang 50,000 at si Zoe na 47,000. Bakit mas mahal? Syempre, may in-upgrade dyan. Yung mga nasabi ko na unit ay 800 watts. Ito naman si Perisos at Zoe ay 1,000 watts. Parehas pa rin 60 volts pero ang pinagkaiba lang niya ay kaya niya nang tumakbo ng 50 km per hour. Same pa rin na 60 km yung kaya niyang takbuhin at syempre, combined brake system na rin siya. Kung gusto niyo ng classic look at parehas ng specification kay Perisos ay dito kayo kay Zoe for only 47,000. Parehas na parehas, 60 volts, 1,000 watts, kayang tumakbo ng 50 km per hour. CBS na rin siya ang nadagdag lang ay yung may flash tail light siya. Additional information sa lahat ng unit ay may high beam and low beam, syempre. Made up spring ang siya, kaya kahit madaan ka sa lubak ay yung suspension system niya, i-absorb lang niya yung impact para yung driving mo, eh consistent pa rin. Sa power switch naman, disusi siya, manually mo talaga i-insert. Ang kinaganda nito ay yung keyframe nila ay may unit number, kaya kung may magtatangka man na magnakaw o kumuha nito, ay may identifier ka na proof na ikaw talaga ang owner nito. Sa compartment, malaki ang capacity. Pwedeng maglagay ng isang helmet. Sa upuan naman, malambot at comfortable. Sa handle naman niya at mga switch at side mirror ay okay na okay. Maganda ang placement para hindi malito ang driver sa pag-operate while driving. Malakas ang busina at may mga hazard signal. Sa side mirror ay okay na okay. Pasok sa standard, sapat upang makita ang nasa likod. Kaya ugaliing tumingin bago lumiko na hindi katulad ng iba na nauuna ang liko bago tingin. Ang charging time pala ng battery nito para mapul ay 6 to 8 hours. May indication naman or signal kapag malapit na siyang malobat. Sa payment method naman ay meron silang cash, GCash, Paymaya at kung installment naman ay kailangan nyo lang mag-download ng Bill is Up. At isa pang additional info ay kapag cash ay may discount. At sa mga nagtatanong about LTO guidelines nito, registration not required, driver's license not required pero syempre ang helmet ay required dahil para na rin sa safety natin yan. At kung nakukulangan kayo sa mga information ko ay pwede kayong mag in dito. Open po sila Monday to Saturday 8am to 7.30pm. Pwede rin kayong mag-inquire sa kanilang Facebook page. Just type Bitronics e-bike alabang. Kaya sa mga wala pang service dyan, pang malengke o malapit lang sa school na katulad kong estudyante, ano pa hinihintay mo? Visit ka na dito at sure ako na may magugustahan ka. Kain lang ako ah. Thank you for watching. Jane.